Good morning dear parents, teachers and my dear boys and girls. Today is a national save energy day. My dear boys and girls, electricity is an essential resource for a thriving life. It runs our daily life. Life without electricity would be impossible to imagine now. In other words, electricity serves mankind greatly. We must stop the wastage of power. The world will lose its light if there is no electricity. Moreover, careless behavior by humans must be checked. We need to realize the importance of electricity to save ourselves from the darkness. My dear friends, electricity is needed in almost every sphere of life now. We need it to lead a comfortable life full of all services. The world become dormant without electricity. For instance, all our health and education facilities are conditioned by electricity. If there is no electricity, the surgeon won't be able to perform his surgery. Moreover, students won't be able to gain practical knowledge. So my dear boys and girls, electricity plays an important role in our life. And we need to save this energy so that we can have it for our future. So get into the habit of saving energy on a daily basis for the well-being of the society and of our nation. May God bless all of you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ വി മൽമാഷ് തൃശ്ശൂർ സെൻറ്റ് തോമാസ് കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ സ്മാർട്ട് എനർജി പ്രോഗ്രാം തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററും കൂടിയാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനായി ലോകം മുഴുവൻ ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു അടുത്ത വർഷം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ വിദ്യാലയം എന്ന പദ്ധതി നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരായി വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറണം ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കൂ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന മുദ്രവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം പ്രത്യേകം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നാം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹകരണം സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
Sivan and Kavya Vicky from the grade 7. Today, December 14th, is observed as International Energy Conservation Day. Today, let me talk to you on post-COVID-19 energy and its value. Many of us are stuck at home during this COVID-19 pandemic. So, the energy consumption at home is increased. But the total energy consumption is decreased as the main energy consumption happens in the factories and companies. The International Energy Agency says that energy efficiency can play a vital role in the economic growth and to improve the competitiveness of business and the countries. It will also ensure that enough energy is available for the future generation. Many of the workplaces are now closed or half open. Here are some ways to use energy efficiently in such conditions. If your workplace is closed, switch everything possible off ideally. And if your workplace is open but not at a full capacity, save energy by zoning the areas. So here I conclude with the quote, it won't take much energy to conserve energy. So I hope all of you will do your part by using energy efficiently and thriftily. Thank you. Energy conservation is therefore made to reduce energy consumption. For conserve energy, use natural light. Turn off electronic devices if you are not using. Use less energy devices. Post COVID-19 Energy and its Value The COVID-19 Pandemic is having a major impact on energy systems around the world. Even there are disruptions to travel, trade and economic activity. So we should take care certain simple values to save energy for future. Let's see. Switch off the refrigerator for 2 to 3 hours a day. Close the fridge door and don't put hot meal in the fridge. Water is precious. Try to save it. Open the windows during the daytime and turn off lights. Plant trees and reduce the use of cooling appliances. Try to use cycle or walk and avoid using motor vehicles. Turn off the lights and fans when you leave the room. Try to iron clothes only once in a week. Use CFL and LED bulbs to reduce energy use.